。来，给山把药喝了吧。不想吃。不吃怎么能好病呢？啊，坚持把它喝了吧。啊。哎呀，我跟你说了，我不想吃，你怎么，怎么回事？我知道难喝，那你坚持一下不就行了吗？喝了也没有用，你让我喝什么呀？哎呀，你别任性，把药喝了，来。我不喝吗？回去吧，我不。我，你们是不是都都觉得我特别可怜呀、啊？嗯。安妮，你千万别生气啊！丽珊她绝对不会送你的。他是让这病给磨的，你说每天看病吃药的，高谁谁不烦啊？他最近总是这样吗？也不是，病人嘛，他总是有情绪不稳定的时候。他现在的心情我特别理解，他是着急，他又是个好强的人，不愿意拖累别人，所以又说不出来。我我觉得他现在这样也好，你说让他把这脾气发出来，总比让他闷在心里好过点儿。兰姐，你对他真好。瞧你说的，什么好不好的？我最近去了很多家医院，找了很多专家，可是他们的答案我都不满意。我爸爸有一个朋友是肝病的专家，也是这方面的权威，我准备找他试试。真的，啊，那这么说，丽山有救了。但愿吧，只是多一个机会。安妮，安妮，全靠你了。我们一起努力吧。这么晚没休息啊？刚好你回来，我就走了啊。啊，哎，嫂子，你睡我那儿，我在沙发上就成。啊，不了，我回去。那行，那我送送你吧。哎、嫂子，你搬回来了。我哥他没有几天。他之所以从医院搬到家里来住，就是希望和他最亲近的人再多生活几天。我哥这一辈子最快乐的日子，就是以前咱们全家在一起那些日子。我了解我哥，我哥他内心多么希望能办。可是他现在病成这样，这些话他说不出口，那我就替他说吧。嫂子，你爸爸。
咱家人就不说了，就连那些邻居们，都把你看成是咱家的人。搬回来了，全家人都盼着你能回来。今儿我也不勉强你，你再好好想想，啊。说好了给你洗澡，你就不等我回来，老这么扯吗？也不是能帮你洗过，有什么不好意思的？老夫老妻的。妈，奶奶还在哭呢，我怎么劝也不管用。你先陪你爸一会儿。妈，妈，妈，你这怎么了你？没事儿，丽莎她没事儿，你放心吧，她就虚脱，她没事儿啊。兰兰，嗯，妈这心里头，我我我，我害害怕，丽莎病了，你要不在，家里就就就我和东东，老的老，小的小，妈害怕，我这心里我。好了，妈，好了，妈，没事儿，没事儿，都是我不好。以后我要出去啊，我一定早去早回，不让你担惊受怕了啊！哎，兰兰，有你在，妈就放心了。这家，这家有主心骨了，有主心骨了啊啊！那天我跟你说的事儿，你考虑好了吗？今儿你都看到了，我们这个家没有你哪行，你还是搬回来，啊。嗯，我今天晚上先收拾收拾东西吧，你明天早上过来接我。哎，行。